আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स আমি রিদু ইসলাম আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট আর আমার লক্ষ্য হচ্ছে আপনাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এডুকেট করে তোলা সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডিসকভার হেলথ আজকে ভিডিওতে আমি টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়ানোর উপায় নিয়ে কথা বলবো দেখুন খুব নতুন একটি মেডিকেল গবেষণায় কেন গত 20 থেকে 30 বছরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা এত নাটকীয়ভাবে কমে যাচ্ছে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে ভার্জিনিয়া হেলথ সিস্টেমের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে কিভাবে আমাদের শরীর টেস্টোস্টেরন হরমোনকে ট্রান্সপোর্ট করে থাকে তারা যে আবিষ্কার করেছে তা হলো টেস্টোস্টেরন হরমোন সিরাম অ্যালবিন নামক একটি প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয় অর্থাৎ এই প্রোটিনের মাধ্যমে আমাদের শরীর টেস্টোস্টেরন হরমোনকে শরীরের সমস্ত জায়গায় ইনো বহন করতে পারে তবে এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে বর্তমানের বেশিরভাগ প্রচলিত ঔষধও এই একই প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয় যার ফলে ট্যাসুস্টেরনের নিজেকে সংযুক্ত করার কোনো জায়গা থাকে না মানে যখন ট্যাসুস্টেরন এবং বর্তমানের প্রচলিত ঔষধগুলো প্রতিযোগিতা করে এই এই প্রোটিনটির সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য তখন সবসময়ই প্রচলিত ঔষধ জিতে যায় এবং ট্যাসুস্টেরন হরমোন নিজেকে সংযুক্ত করার কোনো জায়গা থাকে না অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে ট্যাসুস্টেরন হরমোনের ঘাটতি দেখা যায় যে সকল কমন ওষুধগুলো এই প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ট্যাসুস্টেরন হরমোনকে সংযুক্ত হওয়ার জায়গা দেয় না অর্থাৎ ট্যাসুস্টেরন হরমোনকে ব্লক করে দেয় সেগুলো হচ্ছে আপনার ব্লাড থিনার্স হার্টের ওষুধ ব্যথানাশক ওষুধ নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টি অ্যাংজাইটি মেডিকেশন এবং কিছু মাইগ্রেনের ওষুধও এই প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে সো আশ্চর্যের কিছু নেই যে কেন বর্তমানে এত লোক কম ট্যাসুস্টেরন হরমোনের সমস্যায় ভুগছেন আপনি ডিসকভার হেলথের একজন নিয়মিত দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই জানেন যে আমি সবসময় কনভেনশনাল ড্রাগের থেকে প্রাকৃতিক নিরাময়কে বেশি প্রাধান্য দিই কারণ প্রাকৃতিক নিরাময়ের কোনো সাইড এফেক্ট নেই এবং অ্যাকচুয়ালি প্রাকৃতিক রেমিডিগুলো আমাদের রোগ হওয়ার রুট কজ আন্ডারলাইন কজ সলভ করে রোগ গোড়া থেকে দূর করতে সাহায্য করে দেখুন পুরুষদের ট্যাসোস্টেরন হরমোনের সমস্যার সমাধান করতে আমি কখনোই সিনথেটিক ট্যাসোস্টেরন হরমোনের জেলস বা ইনজেকশনকে সাজেস্ট করি না কারণ মানবসৃষ্ট এই মলিকিউলগুলো শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণই নয় বরং এগুলো অপ্রাকৃত কারণ এই জাতীয় সিনথেটিক ট্যাসোস্টেরন হরমোন নেওয়ার ফলে ইউনো আপনার নানাবিধ সমস্যা হতে পারে লাইক আপনার ব্রন হওয়া আপনার বুক স্তন বেড়ে যাওয়া এবং বুকে ব্যথা হওয়া বা আপনার জয়েন্টে ব্যথা হওয়া জয়েন্ট ফুলে যাওয়া ওজন বেড়ে যাওয়া ইউনো পোস্টেড ক্যান্সার হবার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া এছাড়াও সিনথেটিক ট্যাসোস্টেরন হরমোন নেওয়ার ফলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেলে আপনার স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক হবার ঝুঁকি বেড়ে যায় এমনকি প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত ট্যাসোস্টেরনের ইনজেকশনগুলো সাধারণত প্রয়োজন হয় না কারণ বেশিরভাগ পুরুষদের জন্য বিকল্প প্রাকৃতিক অন্যান্য কার্যকরী ব্যবস্থা রয়েছে সো চলুন প্রাকৃতিকভাবে ট্যাসোস্টেরন হরমোন বুস্ট করার কিছু শীর্ষ উপায় জেনে নেই এক নম্বরে আমি সাজেস্ট করব বুল বাই নেটালেন্সিস সাপ্লিমেন্ট করার জন্য বুলবাই নেটালেন্সিস একটি সাউথ আফ্রিকান হার্ব যা মূলত আমাদের ব্রেইনের হাইপোথ্যালামাস থেকে জি এন আর এস নামক একটি ট্যাসোস্টেরন বুস্টিং হরমোনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যা আমাদের ইনো অন্ডকোষকে উত্তেজিত করে অতিমাত্রায় ট্যাসোস্টেরন তৈরি করার জন্য সাউথ আফ্রিকাতে করা একটি মেডিকেল গবেষণায় দেখা যায় যে এই বুলবাই নেটালেন্সিস সাপ্লিমেন্ট করার ফলে পুরুষদের মধ্যে ট্যাসোস্টেরনের মাত্রা প্রায় তিনশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত বেড়ে যায় যা সত্যিই খুব আমেজিং আমি রেকমেন্ড করব প্রতি রাতে খাবার খাওয়ার দু ঘন্টা পর অ্যাটলিস্ট একশো এমজি করে বুল বাই নেটালেন্সিস সাপ্লিমেন্ট করার জন্য এবং দ্বিতীয়ত আমি সাজেস্ট করব জিঞ্জা ওয়াটার বা আদা পানি খাওয়ার জন্য কারণ আদা পানি ট্যাসোস্টেরন হরমোনের লেভেলকে অলমোস্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় আদা পানি আমাদের অ্যালিফ হরমোন বাড়ানোর মাধ্যমে টেস্টিক্যালস অন্ডকোষের সেলকে উত্তেজিত করে ট্যাসোস্টেরন তৈরি করার জন্য ওকে সো এটি করতে আমি সাজেস্ট করবো প্রতি রাতে চার গ্রাম পরিমাণ আদা কুচি এক গ্লাস পরিমাণ পানিতে গরম করে এবং পানিটা রুম টেম্পারেচারে টেম্পারেচারে নিয়ে এসে তারপর এটাকে আদা সহ চিবিয়ে খাওয়ার জন্য আর রেজাল্ট পেতে অবশ্যই নিয়মিত গ্রহণ করুন কারণ প্রথম কয়েকদিন আপনি আদা পানি থেকে রেজাল্ট নাও পেতে পারেন সো দ্যাটস ইট ফ্রেন্ড যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট করে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ